டெங்கு காய்ச்சலின் விழிப்புணர்வு டெங்கு காய்ச்சல் என்றால் என்ன வரக்கூடியதற்கான காரணங்கள் என்ன வராமல் தடுப்பது எப்படி அதற்கான அறிகுறிகள் என்ன அதை எப்படி சரி செய்வது என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் காணலாம் டெங்கு எனப்படுவது ஒரு வகை வைரஸ் கிருமி இது கொசுக்கள் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவி நோய் உண்டாக்குகிறது டெங்கு கொசு எப்படி இருக்கும் அதன் உருவாகும் நிலை டெங்கு கொசுவானது கருப்பு நிற வெள்ளை கோடுகள் ஜீப்ரா லைன் உடல் தோற்றத்துடன் இருக்கும் டெங்கு கொசு உருவாகும் நிலை வீட்டினுள் தேவையில்லாத பொருட்களான காலி டப்பா தேங்கும் நீர் சிமெண்ட் தொட்டிகள் தண்ணீர் தொட்டி ஆட்டுக்கள் தேங்காய் ஓடுகள் வாலி டயர்கள் திறந்த கிணறு இவற்றிலிருந்து உருவாகிறது டெங்கு கொசு எப்படி பரவுகிறது டெங்குவானது கொசுவின் மூலம் மட்டுமே பரவுகிறது மனிதர்களின் மூலம் பரவாது டெங்கு காய்ச்சலின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தண்ணீரை நாற்கணக்கில் சேமித்து வைத்து பயன்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் சேமித்து வைக்கும் தண்ணீரை முறையாக மூடி வைத்து பயன்படுத்த வேண்டும் தண்ணீர் சேமிக்கும் தொட்டிகளை ஆறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை உரிய மருந்து தெளித்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மழைநீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பழைய டயர்கள் போன்றவற்றை சேராதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் வீட்டின் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் டெங்கு காய்ச்சலை எப்படி தடுப்பது வீட்டை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்க விடாதீர்கள் தெருவில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தால் சுகாதார ஊழியர்கள் வந்து அகற்றுவதற்கு காத்திருக்காமல் நீங்களே தண்ணீரை அகற்றுங்கள் கை கால் முழுக்க மறைக்கும் பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்கள் கொசு எதிர்ப்பு களிம்பை பூசிக் கொள்ளுங்கள் குடிநீரை காய்ச்சி வடிகட்டி குடியுங்கள் டெங்குவை தவிர்க்க கொசு ஒழிப்பு ஒன்றே வழி டெங்குவை பரப்பும் ஏடிஎஸ் எஜிப்டி கொசு நன்னீரில் முட்டையிடும் என்பதால் கொசு வளர வாய்ப்பு இல்லாதவாறு சுகாதாரமாக சுற்றுச்சூழலை பராமரிக்க வேண்டும் வீட்டிற்குள் கொசு வர முடியாதபடி ஜன்னல்களில் கொசுவலை பொருத்தலாம் வாசலில் நீண்ட திரைசீலைகளை பயன்படுத்தலாம் கொசுவத்தி கொசு விரட்டி ஸ்ப்ரே போன்றையும் பயன்படுத்தலாம் வீட்டு சுவர்கள் மீது டிடிடி மருந்தை தெளித்தால் கொசுக்கள் ஒழியும் வீட்டை சுற்றியும் தெருவோர சாக்கடையிலும் டெல்டா மெத்ரின் மருந்தை தெளிப்பது பலன் கொடுக்கும் ஜன நெருக்கடி மிகுந்த குடியிருப்புகளில் ஆயிரம் கன அடி இடத்திற்கு நாலு அவன்ஸ் கிரிசாலை புகையை செலுத்துவதும் கொசுக்கள் விரட்ட உதவும் எங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் கடுமையான தலைவலி நூத்தி எட்டு டிகிரி வரை காய்ச்சல் சோர்வு கடுமையான மூட்டு வலி மற்றும் தசை வலி உடல் வலி கண் வலி வாந்தி உடலின் அரிப்பு இவைதான் டெங்குவின் அறிகுறிகள் இவற்றோடு சிலருக்கு ஈறுகளில் இரத்த கசிவும் பாதங்கள் மற்றும் உள்ளங்கை சிவந்தும் இருக்கும் டெங்குவிற்கான அறிகுறிகள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு காலை மற்றும் மாலை இருவேளைகளிலும் பப்பாளி இலை சாறு மலைவேம்பு இலை சாறு நிலவேம்பு குடிநீர் கசாயம் வழங்கப்பட வேண்டும் சித்த மருத்துவத்தில் பப்பாளி இலை சாறு குடித்தால் இரத்த தட்டணுக்கள் அதிகரிக்கும் நிலவேம்பு குடிநீர் டெங்கு வைரஸை அழித்து காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் டெங்கு நோய்க்கான உணர்வு நோய் தாக்கப்பட்டு மூன்று முதல் ஏழு நாட்கள் வரை உடலில் நோய் கிருமிகள் பெருகி வளரும் காலம் வரை எந்த அறிகுறிகளும் தென்படாமல் இருந்து பின்னர் வெளிப்படலாம் டெங்குவால் என்ன பாதிப்பு உண்டாகிறது டெங்கு வைரஸ் இரத்தத்தில் உள்ள பிளேட்லெட்ஸை வேகமாக அழித்துவிடும் இதனால் இரத்தத்தின் உரையும் திறன் குறைந்து நுரையீரல் வயிறு சிறுநீரக பாதைகள் பல் இருகள் ஆகியவற்றில் இரத்த கசிவுக்கு காரணமாகிறது தகுந்த சிகிச்சை பெறாமல் இருந்தால் அது உயிரிழப்புக்கு ஏதுவாகும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் இதுவரை டெங்கு காய்ச்சலை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆரம்ப நிலையிலேயே சிகிச்சை பெற்றால் உயிரிழப்பை தடுக்கலாம் டெங்கு காய்ச்சலின் போது என்ன சாப்பிட வேண்டும் காய்ச்சல் காரணமாக உடலில் நீர் சத்து குறைவதை ஈடு செய்ய அதிக அளவு இளநீர் கஞ்சி உப்பு சர்க்கரை கரைசல் போன்றவற்றை நீராகரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் டெங்கு எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் ஏழு நாட்களில் சரியாகிவிடும் மற்றபடி சோர்வு உடல் வலி முழுமையாக குறைய இரண்டு வாரங்கள் ஆகலாம் எல்லா நோய்களுக்கும் சிறந்த மருந்து வருமுன் தடுப்பதே அதனால் வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் மூன்று நாள் தொடர்ந்து நிலவேம்பு கசாயம் பப்பால் இலை சாறு கொடுத்து டெங்கு காய்ச்சலை தடுப்போம் கொசுவை ஒழிப்போம் டெங்குவை தடுப்போம் நன்றி